嗨，各位观众，欢迎回到我的频道。今天我们要一起踏上一场浪漫的冒险，探索巴黎的标志性地标之一——埃菲尔铁塔。这座迷人的铁塔不仅代表着法国的工程技术，还承载着无数浪漫的爱情故事。让我们一起深入了解吧。首先，让我们回到19世纪末， 1 8 8 9年，巴黎作为地主承办了世界博览会。这是为了庆祝法国大革命一百周年，为了使得游客在这场盛大的活动中留下深刻的印象，法国政府发起了一个建设性的竞赛，许多优秀的工程师参与其中，但最终，古斯塔夫·埃菲尔赢得了比赛，他的设计成为了铁塔的蓝图。工程开始后，古斯塔夫·埃菲尔和他的团队开始在巴黎的塞纳河畔建造这个不可思议的结构。铁塔的建造耗时两年两个月和五天，耗费了惊人的七千三百吨钢铁。不仅如此，每一个铁梁都被精确地安装在一起。这种工程学的奇迹实在令人叹为观止。埃菲尔铁塔建成之后，以三百一十二米的高度，占据世界最高人造建筑的地位长达四十年，直到纽约克莱斯勒大楼的出现。其位于两百七十九点一一米处的观景平台。是欧盟范围内公众能够抵达的最高的观景台，在全欧洲范围内仅次于莫斯科的奥斯坦基诺电视塔。铁塔的总高度曾通过安装天线而多次提高，这些天线曾被用于许多科学实验，现在主要用于发射广播电视信号。埃菲尔铁塔不但是1889年世界博览会的焦点，更赢得了众多游客的心。埃菲尔铁塔出名为三百米塔。随后的名字，其设计师居斯塔夫·埃菲尔。铁塔是世界建筑史上的技术杰作，也是世界上最多人付费参观的名胜古迹。这个为了世界博览会而落成的金属建筑，仅指2011年的一年时间来估算，就有698万人来到这里造访了铁塔，是法国参观人数第二多的文化景点。1986年，美国土木工程师协会将该建筑列入国际土木工程历史古迹。1991年，埃菲尔铁塔连同巴黎塞纳河沿岸整座被列入世界遗产。随着时间的推移，它成为了巴黎的象征，甚至是整个法国的代表。现在，让我们谈谈如何亲身体验这座壮观的铁塔。首先，我们需要买门票，我们可以选择在现场购买，但为了节省时间，我建议在线预订，这样。我们可以避免长时间的排队与等待。当我们到达铁塔时，我们会看到几部升降机，它们将带我们上到不同的观景台。最令人兴奋的当然是位于铁塔顶部的观景台。别忘了拿起一份免费的导览手册，这将为我们的旅程提供更多背景资讯。当我们搭乘升降机到达顶端时，我们会被这个壮观的景色所震撼。我们可以360度无死角的俯瞰巴黎市区。观赏塞纳河穿越城市的美丽景色，不管是白天还是夜晚，这里的景色都令人叹为观止。别忘了携带一部相机，因为我们将在这里拍摄到令人难以置信的照片。如果我们幸运的话，还可以在这里目睹一场美丽的夕阳。既然我们已经欣赏了埃菲尔铁塔的美景，为什么不继续我们的冒险呢？一个绝佳的选择是参加一个塞纳河游船之旅。这将让我们从不同的角度欣赏铁塔和巴黎的美景，而且游船上通常有专业的解说员，可以为我们讲解城市的历史和文化。如果我们对艺术和历史感兴趣，那么附近的罗浮宫和奥赛博物馆绝对值得一游。罗浮宫拥有无数的艺术珍品，包括达芬奇的《蒙娜丽莎》，奥赛博物馆则展示了令人惊叹的古代艺术和考古文物。此外，查姆普德马尔斯公园是个放松心情的好地方，我们可以在这里享受宁静的时光，漫步在美丽的花园中。现在，让我们谈谈埃菲尔铁塔在夜间的魅力。每天夜晚，这座铁塔都会被点亮，成为巴黎的一颗明亮明星。每个小时，灯光秀会持续数分钟，塔身上的灯光会熠熠生辉，仿佛一颗闪耀的钻石。在埃菲尔铁塔上观赏巴黎的夜景是一个不可错过的体验。我们可以到顶端的观景台，欣赏到整个巴黎市区的夜景。著名的地标如凯旋门、巴黎歌剧院和塞纳河畔的桥梁都在灯光下绽放
，这个时刻简直令人难以置信，绝对值得一看。巴黎不仅以浪漫而著称，也以美食而闻名。在埃菲尔铁塔附近，我们有机会品尝到地道的法国美食。在附近的餐厅，我们可以尝试到各种令人垂涎的菜肴，包括法式鹅肝酱、法国面包和美味的薄饼。如果我们想要轻松一点的选择，可以在塔下的咖啡馆享受一杯咖啡和可颂面包，同时欣赏着埃菲尔铁塔的美景。在参观埃菲尔铁塔时，我们也可以找到一些独特的纪念品和当地特色产品。附近有许多小商店，我们可以买到手工艺品、T 恤、明信片和其他纪念品。不论我们是为自己还是为亲朋好友购物，这里都有各种选择。总结一下，埃菲尔铁塔是一个迷人的地方。充满历史、美景和美食。无论我们是一位浪漫情侣、艺术爱好者，还是喜爱美食的人，这个地方都能满足我们的各种需求。希望这段影片能帮助我们更好地计划我们的巴黎之旅。如果有任何问题或意见，请在评论中告诉我。别忘了按下订阅按钮，以便继续跟随我们的游程。感谢大家观看，我们下次再见喽。